Bretar hafa gert vartnar samkomulag við Svíþjóð og Finnland verði ráðist á þessi ríki. Það er líklegt að bæði löndin sæki um aðeitt Atlasarsbandalagin á næstu dögum. Rúmlega 50 úr fjölskyldufæður hefur setið í gæsluvarðhald í hálft ár grunnaður um að hafa tælt fimm stúlkur á grunnskólaaldri í gegnum samfélagsmiðla og brotið gróflega gegn þeim kynferðislega. Heilbriðsráðurra vinnur að reglugerð um nótkun fylliefna sem sprautaðir í fólk. Hinga til hafa engar reglur verið um slíka starfsemi. Lífjastofnun undibýr eftirlit með nótkun fylliefna. Myndir í fölsun undirskriftar Birgittu Jónsdóttur á lista Reykjavíkur og bestu borgarinnar verður vísa til hérarsaksóknara. Talsmaður listan segist ekki hafa hugmynd um hvernig nafnið komst á listan eða hvort það sé falsað. Þrettán færeyingar fengu riddara kross hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega aðtöfn í Þórsöfn í gær fyrir Björgunarstörf þegar fokkar vel flugfélags Íslands fórst 1970. Eitt þeirra segist orðlaus af þakklæti. Gott kvöld Bretar staðfest í dag varnar samkomulag við Finnland og Svíþjóð. Bæði ríkin eru talið líklegt til að sækja um aðild að Atlasarsbandalaginu á næstu dögum. Boris Johnson, fórsættisráðurra Bretlands, skrifaði undir þetta samkomulag fyrst í morgun í Svíþjóð með Magdalenu Andersson, fórsættisráðurra Svíþjóðar. Samkomulagið gengur út á að ríkin komi hvort öðru til aðstóðar verði á þau ráðist. Ég þetta deklaration er important, hvernig security policy choice Sveden vil make for the future. But of course we are right now exploring different options and there are also discussions in parliament between the government and all political parties in parliament. Sítis var Johnson svo komin til Helsinki til fundar við Sáliðin í Nistó, fórsetta Finnlands. The Russian invasion of Ukraine has changed the equation of European security and it has rewritten our reality and reshaped our future. We've seen the end of the post-Cold War period and the invasion of Ukraine, sadly, has opened a new chapter. For us, uh, joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize, maximize our security in way or another while thinking uh, membership in NATO Björn Málkvist, það er allt útlitt fyrir að bæði Svíar og Finnar sæki um aðeld að NATO á næstu dögum. Hvernig eru Bretar að gera þennan samning núna? Sko, Bretar hafa verið mjög virkir í varnarsamstarfi í Eistralsastríkjunum undanfærin ár. Þeir eru með herlið í Eistland undir merkjum NATO. Þeir hafa tekið þátt í heraðingum í Svíþjóð og Finnlandi að undanfærnum. Og þeir eru sennilega að þessu með... Með þessu samkomulagi þá verið að fullvissa Svíja og finna um að þeir muni koma til aðstóð að reyni á það, fari svo að ríkin ákveði að sækja um aðild. Og það gerist sennilega á allan næstum dögum? Jú, það búast margir við því, það eru þetta breyttar aðstæður, stríðið í Úkræðinu og allt það. Það er vaksandi stuðningur almenningur og stjórnmálamanna í Finnlandi og Svíþjóð við aðild. Það er talið að bæði Nínistó og Sanna Marín, fórsættisráðara Finnlands, séu hlynt aðild. Miðflokkurinn Finnski sem er í ríkistjórn, hans þeður aðild sem og varnamálanefnd þingsins sem er mjög áhrifamikil. Og þess má reyndar geta að Nínistó og Sanna Marín allar í fyrra málið að opinbera sína afstöðu til umsóknar. En hvað með Svíða? Það er sama sagan þar, það er vaksandi stuðningur almennings sem og leitu á stjórnmálaflokkana, Andersson fórsættisráðara er talið vera hlynt aðild, sósialdemokratar í Svíðið ætla að ákveða þetta endanlega um helgina og þá kemur í ljós hvort að það er sérst stuðningur í þinginu. En ef finnar sækja um þá fylgja Svíðar í kjölfarið. Ástæðan eru þetta innrás Rússa í Úkraínu, það er núna barist aðalega í Austurluta landsins. Úkraínu menn segja að nálægt borgin í Kharkiv, sem er rétt hjá landamörum Rússlands, hafi þeim tekist að hrekja rússnaskar hersveitir til baka. Harðir bardagar hafa staðið yfir í Östulhuta Úkraínu nálægt borginni Kharkiv sem er ekki nema 50 kilometra frá landamærunum við Rússland. Á þessu svæði segjast Úkraínu menn hafa hrundið árásum rússneskra hersveita og náð aftirvaldi á nokkrum bæjum nálægt Kharkiv. Bóið prætskaði útram, fyrir þetjum byl massíravani artilleríski afstríl og pæð sjúm artilleríska afstríl og þá zašla kolóna í 10 jedinis bróni tekniki. Bæðsi nášaga batalíona rastinúlis Ударными группами с противотанковыми средствами РПГ-7 
Одна группа прошла сюда, в этот лесочек, вторая вот туда в посадку. Отстрелялись по нему с той посадки первой. Он развернул дуло туда, вел огонь по бойцам. В это время с этой стороны был выстрел, ему заклинило башню. И потом его сзади уже Карл Гусов уничтожил окончательно. Переважна большинство военнослужащих, которые набираются в территориальной обороне, они набираются в конкретной местности для конкретных заданий. В чем сила такого набора? Это в том, что, до прикладу, мои подлеглые, они не потребуют ни карт, ни других вещей, у них карта в голове. Они знают эту местность не по картам, они и пешком прошли колись. Полностью. Саме в этом и есть наша сила. О умерке аутаканы и ауреев тера у альмена боргара ору утом алт. И на украине вы скритерекан ору тесар сунду скотну бевреар, сем алт тя нота тела флия аутакин. Это мирные наши сограждане, которые пытались эвакуироваться, к сожалению, с детьми. И их расстреляли из пулемета, и в одну машину ударила пушка. С чего? Ну, тяжело, наверное, сказать, скорее всего, или с танка, или с БМП. И, к сожалению, судя по тому количеству погибших, ну, их здесь было немало, и, к сожалению, среди них были в том числе и дети. Томс Эрланта и Настовигу и Маулиман Семир Алкадвич Ферир Фьолта Гровра Кинфердис Порота, как фим штуку Маугрун Школа Альтри, Семан Кайлти и как нум Самфилас Мила. Маурин хевер сети и Кеслу Вартальти Сидан Лоуреклен и Судернесим Ховран Сух Малсенс и Новембер Ферир Холву Аури. En ekki var greint frá málinu fyrir í dag. Ákæran á hendurmanninum er á sjöttu blaðsíðu og í sauti án liðum. Stúrkurnar voru allar á grunnskóla aldrei þegar maðurinn er sagður hafa brotið gegn þeim. Elsta málið er nær í fjögura ára en flest brotin eru síðan í fyrra. Hann er ákærður fyrir að hafa nöðgað fjórum stúrknana og brotið kynferðislega á annan hátt gegn öllum fimm. Með því að ginna þær til að senda sér kynferðislegar myndir og myndbönd meðal annars í skiptum fyrir gjafir, til dæmis kynlífshjálpartæki, undirföt, áfengi og rafrettur. Þá er hann ákærður fyrir að senda þeim á móti kynferðislegt myndefni af sjálfum sér. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er maðurinn fjölskyldufaðir. Stúrkurnar fimm krefjan samtals um 17 og hálfa miljón króna í bætur. Hölbriðis ráðþæra vill setja reglur um hverjir mega sprauta fylliefnum í fólk. Lyfjastofnun undir býr eftirlit með starfseminni og forstjórinn kallar eftir því að henni verði settar meiri skorður. Hér á landi eru enga reglur um hverjum að sprauta fylliefnum í fólk og talsvertur um að fólk án hölbriðismöntunar reyki slíka starfsemi eins og framkom í fréttum okkar í gær. Helbriðs á þeirra vinnu og reglu gerðum nótkun fylliefna og þar eru meðal annarslaðar til takmarkanir á því hverjir megi sprauta slíkum efnum. Þá er markmiði að auka eftirlit með starfseminni til að auka öryggi fólk sem sæki sér þjónustuna. Lyfjastofnun undirbýr nú eftirlit með nótkun fylliefna. Ég held að sé alveg fyllilega hægt að eiga að hafa áhyggjur af þessu og mengjivægt að fylgjast með þessu. Evropulóggjöf sem tók gildi í fyrra hver á um að fylla efnin eiga uppfylla tiltekna staðla og með gildistöku hennar var lyfjastofnun skilt að hafa eftirlit með öllum þeim sem fara með fylla efni, líka þeim sem eru ekki með heilbreiðismöntun. Þá erum við að skoða það hvort að efnin uppfyllið þess að gæða staðla og hvort þess séu notuð eins og á að nota það. Lækna stofur og heilbriði stofnanir eru núna í dag sko eftirlist þegar svo við vitum nákvæmlega um það og hvar þeir eru en hitti vitum við svona minna þá tölum við einhverjar upplýsingar. Þú segir að þið hyggið þá eftirlita á þessum stofum, veistu hversu margir aðilar eru í þessum starfsemi? Nei, ég hefur ömmulega ekki upplýsingar um það eins og er. Ferðalþjónusta hefur rétt fyrr úr kútnum en alþjóðagjald eru stjóðurinn taldi í fyrra og sendinemd sjóðsins segir efnahagshorfur í ákvæðar. Sendinemdin hefur rætt við seðlabankanum að styrkja þurfi frekar varúarástafanir um húsnæðismarkaðin. Sendinemd alþjóða gjaldri sjóðsins kynnti álit sitt á efnahagsástandun í morgun en nefndin hefur verið hér að störfum í tvær vikur. Að mati nefndarinnar stendur efnahagslífið vel að vígi gagvart mögulegum neikvæðum áföllum eins og alþjóðlegum áhrifum stríðsins í Úkrænu. Síns last year we're seeing stronger recovery in tourism and that is giving greater optimism in terms of the outlook. However, at the same time there are new challenges and new risks as well. Þessi háskýf snýr annars vegar að áhættu bankakerfisins tengdri húsnæðismarkaðinum 
og hins vegar að kjarasamninga gerð síðar á árinu. On the housing side we um, are, uh, have di- had discussions with, uh, with the central bank that there is a need for, for further, uh, further steps um, on top of what they have already done uh, to strengthen uh, macro prudential regulations. Um, on the uh, side of uh, collective bargaining um, negotiations we, we think that there is a need for better alignment between uh, wage and, and productivity growth. Um, however, there are important issues that have to do with housing affordability and, and those, those need to be addressed as well. Hér að saksóknari rannsakar mynta fölsun á undirskrift Birgitu Jónsdóttur á framboðslista bestu borgarinnar. Yfir kjörstjórni Reykjavík vísaði málinu þanga. Birgitta Jónsdóttir, fyrirverandi alþingismaður, skipar 24. sæti á lista Reykjavíkur bestu borgarinnar, en sjálf kannast hún ekki við að hafa samþýtt það og fullir þeirra undirskrift hennar hafi verið fölsuð. Umbósmenn listans leituðu ráða hjá yfirkjörstjórni Reykjavík um hvernig leysa mætti málið. Yfirkjörstjórn kom saman til fundar í dag og kallaði fulltrú e listans og Birgitta á sinn fund. Það sögni Evu Brindisar Helgadóttur formas yfir kjörstjórnar, lýsti Birgit á fundinu því áfram að undirskriftin væri fölsuð og óska eftir að nafni hennar eru fjarlagt af frambóslistanum. Yfir kjörstjórn hafi ekki heimild til þess og ákveði hafi því verið að taka máli lengra og vísa því til hérasaksóknara. Örn Sigurðsson sem skipar annað sæti listans var fulltrúi hans á fundinum. Hann segir forsvarsmenn listans ekki hafa hugmynd um hver hafi sett nafni á listan sem safna hafi verið saman á síðustu stundu. Það gæti hafa orðið slís í þessu ferli, það vitum við ekkert um. En, en ef undirskriftin er fölsu þá telst það nú alla sem slís? Nei, að þetta er slís í þeim skilningi að við höfum ekkert, gátum ekki ráðið neitt um það. Það komu ymsir að málinu og við höfum ekki rætt við alla um hvað gerðist. Þegar hann er spurður að því hvort stuðnismaður listans geti hafa verið að verki, ef það kemur á daginn að undirskriftin er fölsuð, segist hann ekki geta að verið með getgátur. Hann veit ekki hvort þetta sé yfirleitt rétt, það sé ekki vitað. Ef varstu um fullirningar byrgittu þegar hún segir að hún hafi ekki skrifað undir þetta? Ég get ekki tjá mig um það til eða frá. Samgöngu milli lands og eiga brenna á vestmanningum. Siglingaleiðin sé að lífaði þeirra og óþólandi að geta ekki treysta á hana. Öll afkoma byggist á góðum, reglulegum samgöngum, fólks og vöruflutningar og heilbrýðisþjónustan. Sveitarstjórnarkostningar fara fram á laugardaginn og við höfum verið að heimsækja sveitarfélögin vítt og breytt um landið. Nú er röðin komin að vestmanneigum. Vestmanneigingar voru 4290 fyrir fjórum árum en eru nú ornir 4468. Betri samgöngur skipa stórt pláss í hugum fólks en það snerta þær allar hliðar mannlýsins í eigum. Svo erum við náttúrulega líka bara að ræða samfélagið okkar, við viljum fjölbreytni hér og vissulega hefur svona ímislegt dottið inn í þeim efnum að atvinnlífið er orðið ansi mikið fjölbreytara heldur en það var fyrir 20 og 30 árum síðan og ferðaþjónustan. Það eru gríðarleg tækifæri þar. Helbriðismálin eru eigamennum líka ofarlegi huga því ekki er hægt að treysta á skjóta og örugga neyðarþjónustu við slís eða óhöpp og margar konur sækja fæðingarþjónustu upp á land. Og þar eru samgöngur aftur í leikihlutverki því fyrir utan siglingar Herjóls hafa reglulega flugsamgöngur ekki verið til eiga um árabil. Ég segi fyrir sjálfum, ég er elda fyrir öll bönd vestmannabær og stundum kannski er ekki farið þrjá fjóra dag í röð og þá bara allt í einu komið eitthvað vörur. Við erum svolítið háð því að fá vörur og við erum líka háð því að þurfa að komast undir læknisendur. Við þurfum að fara erlendis. Þetta er bara okkar lífæð og við gerum bara kröfur á að höfnin sé opin eins mikið og hægt er. Grunnskólin í Vestmanneim er rekin á tveimur stöðum og framhaldskólin í Vestmanneim var stopnuðu 1979. Skólamálum brenna því að íbúum en líka ráfurkumál og dýrt, heitt og kalt vatn. Svo fannst mér að á sínu tíma að við, við fjöldum svolítið niður um dild þegar að fæðingarþjónustan fór frá Vestmanneim. Og, en að mínu mati mynd öll þessi mál uh, raunni fari góðan gott hóf með, með hérna jarðgöngum yfir til eiga. Ég held að það væri besta, besta lausnin í þessu öllu. Strákar í áttundabekk í hátekskóla í Reykjavík hafa tekið viðtöl við oddvita allra framboða í borginni. Þeir eru óhræti við að spyrja krefjandi spurninga og segja að svör stjórnmálamannana eigið það til að vera svipuð. Það eru nokkur árið að þeir fá að kjósa sjálfir en þeir fylgjast líklega betur með stjórnmálum en flestir aðrir reyndar svo mikið að fyrir fjórum árum þegar þeir voru tíu ára 
stofnuðu þeir fréttastofu áhugamannum pólitík. Við sælum þessu og verðum velkomin í fyrstu þátt okkar af borgarlínum. Þeir hafa nú tekið ottvita allra flokka sem bjóða fram í Reykjavík tali og afrakstunum á sjá á YouTube. Við erum að spyrja alls konar spurningar, aðalega um stefnumálin hjá þeim og hvað er finnst um alls konar hluti. Og leggið þið áhersla á krefjandi spurningar? Það eru suma krefjandi spurningar en flestar þeirra eru frekar innfaldar. Og strákarnir segja viðmælendurnir sé á öllu jöfnu fúsi til svara. Þum eru mjög svipuð og sem eru mjög ólík bara eftir stefnumálum flokkana. Finnst ykkur fólk alltaf svona svara spurningunum beint? Ekkert allir, sko. En heldur að fólk svari spurningum að öðru sem þegar krakkar er að spyrja? Já, það getur stundum verið þannig að þarna, það, þau hafa koma kannski dálítið fram við þau öðruvísi og tala kannski á öðruvísi hætti. Já. Og þrátt fyrir að júra við sjóðum er það á sama tíma ætla strákarnir að fylgjast með úrslitum kostningan á laugardaginn. Það er rauklega það sem mitt plan. Já, ég ætla sjálfsögð að horfa. Já, ég held að sé það sama hér. Og í þáttunum hvetja drengirnir fólk til að nýta kostningarettin sem þeir sjálfir fá þá ekki fyrir neftir fjögur ár. Vil ég bara óska eins af ykkur og það er að kjósa. Og þessi rungu áhuga menn um pólitík horfa líklega á kastlursið áfram bergstitt því að sveitarstjórnamálin verða áfram til umfjöldunum hjá ykkur. Jú, mikið rétt, rétt er svo þessi strákar áttafurinn að fá skýrsvör í þetta í kvöld. Við byrjum á því að kjóla í samgöngumálin í aðdraganda sveitastunar kostninga. En þau eru með allt þeirra málefna sem skipta kjósindur einna mestu máli í ár. Jakob Byrgisson og Vigdís Hafleiðadóttir inn að svo frambjóðundur í Reykja og getur já eða nei í stóru málunum. Og við ræðum við fulltrúa Úkraini í Eurovision sem komist áfram úr undarriðli gær og er spáð sigri á laugardag. Takk fyrir það, Bergsteinn. Og við allum norður í land. Stærri jarnböð við Mývatn og nýtt 2000 fermetra hús verður tekið í nótkun vorið 2024. Kostnaðurinn er rúmir 2 miljarðar. Framkvæmdarstjóðinu segir aðstöðuna löngu sprungna. Það er bara eitt fyrir að bingó. Það mátti sjá gleði og eftirvæntingu í andlitum fólk sem var við statt fyrstu skóplustunguna að nýrri aðstöðu jarðbaðana við Mývatn í vikunni. Hugmyndur um stækkun hafa lengi legið á tekniborðinu og nú er loksins komið að því að bæta aðstöðuna og mæta þannig sífelt aukinni að svo. Við byrjum raunu hönnu ferlega þessu alveg 2016. Þannig að þetta er búið að taka nokkur ár og svona ímsar áskoranni á leiðinni. Við þetta COVID núna síðast og þetta hefur svona farið í dvala um tíma en nú erum við búið að undirbúa allt saman vel og hönnun er á fullu og við erum tilbúin að byrja. Ef frá eru talin tvö síðustu ár hefur gestum jarðbaðana fjölgað jafnt og þétt frá árinu 2004 þegar þau opnuðu. Það var því komin tími á að taka svæðið í gegn. Við viljum gera með nýri aðstöðu allt aðeins rýmra fyrir gestin okkar. Búin í staðast að vanna svona orðið svona heldur þröngt á okkur fannst. Nýja aðstaðan verður um 2300 fermetrar á einni hæð með veitingastað, fundarsal, búningsklefa og nuttaðstöðu. Það eru basalt arkitektar Design Group Italia og Ebla verkfræðistofa sem hanna nýju böðin og húsið. Aðstaðan eins og hún er núna verður svo nær öll jöfnuð við jörðu þegar framkvæmdum líkur. Við reiknum með þetta takinu alveg tvö ár. Þannig 2024 munum við opna hérna á nýjum stað. Og hvað kostar svona? Já, kostnaðaráttun er alltaf í vinslu og það er nú hérna mikil hækkun á öllum aðfangum í dag. En kostnaðaráttun er einhvers þar rétt rúmi tveir miljónar. Fórsit Íslands sendi 13 færeyinga riddara krossi hinnar íslensku fólkaorðu við hátilega aðtöfni Þórsöfn í gær. Þeir fá orðuna fyrir björgunar störf eftir mannskætt flugslis sem varð fyrir 52 árum þegar að fokkar flugvel flugfélags Íslands fórst. Fyrir um lauruglumaður sem var einn þeirra fyrstu sem hilða slisinu segist orðlaus af þakklæti. Það var þann 27. september árið 1970 sem TFFEL vel flugfélags Íslands brotlendi í hlýðum fjallsins knúks á enni mikinnis í færi. Átta létust í slisinu, flugstjóri vélarinnar Bjarni Jensson og sjö færiskir farþegar. 26 manns komust lífs af, vélinn brotlendi í 450 metra hæð og vann björgunaliðið þrekvirki við afar erfiðar aðstæður. 
þrettán þeirra sem komu að björguninni eru enn á lífi og í gær sæmdi forseti Íslands þau riddarakrossi hennar íslensku fálkaorðu fyrir hugrekki og þrautsegi. Þetta var ein stóri eri fyrir mæ að kunna sýja frá oss alli í Ísland takk til, til fólket sem kom og rettið þið líf og þetta við mann sí, skúli sýja takk fyrir nóið svo þetta er gott að sýja takk fyrir að þið rettið líf. Einn orðu hafa er fyrrum lögreglumaður sem var eitt fekja sem fengu fyrstu skilabóðinum slýsið. Ég er rögtur, þetta er, 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 er virkilega flott, þetta er virkilega störst að svo, ég er við því orðu að það falsk. Það má ég segja. Hvað er að fúa þessi er vígjökjöndinsna frá úslensku tjáunum? Þið sem sotna inn, ég er svo steið inn. Þetta er greina tóðið að það sotnar. Þetta er það, þetta er það, þetta er það. Dal var á flugvelli í Þórsöfn þegar hún fekk fregnirnar og átti að fara með sömu vél til Danmörkur. Þetta er fantastisk að við kalla að fóða í sána. Þetta er skvörs mest og þetta er sér hvað ég og degi. Þetta er sér kvöld. Þjóðófrið Hervarsson viðfræðingur segir að búast megi við úrkomu allvíða í kvöld og nótt og sennilegt að sú úrkoma verði yfirlitt í formi slittu eða snjókomu en það loftmar sinn yfir landinu kaldur og verði svo fram á helgina. Það er léttin hins vegar til smásaman að sunnan og vestanlands á morgun þegar er líða tekur á daginn og spárbenda svo eindregi til þess að kuldakastinu linni á laugaradag. Þeódór fer nánar yfir veðurhálfurnar að loknum íþróttum sem Þorkett Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Alexandra Jóhannstóttir landsliðskona í fótbolta gekk í dægir að þeir breyðablegs á stuttum lánsamningi frá Frankfurt. Það er allar hún að koma sér í leikform fyrir Evrópumóti í sumar. Niðurtalningin fyrir heimsmestaramót karla í fótbolta í Katari lokaurs heldur áfram. Á sama tíma eru þó aðbúnaður verkafólk sem byggir leikvangamótsins áfram gagrindur. Heimamenn í Katar segja alla velkomna háum í Katar en ættu þó að sleppa því að gagrina venjur og siði heimamanna. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Bretar hafa gert varnar samkomulag við Svíþjóð og Finnland verði ráðist á ríkin. Talið er líklegt að bæði ríkin sæki um aðeins að NATO á næstu dögum. Rúmlega 50 maður hefur setið í gæsluvarðald í hálft ár grunaður um að hafa tælt fimm stúlkur á grunnskólaaldri í gegnum samfélagsmiðla og brotið gróflega gegn þeim kynferðislega. Heilbyggisráðþara vinnur að reglugerðum nótkun fyllefna sem sprautaðir í fólk hinga til að hafa engar reglur verðum slíka starfsemi. Lyfjastofnun undirbýr eftirlit með nótkun fyllefna. Myntir í fölsun undirskriftar Birgittu Jónsdóttur og lista Reykjavíku bestu borgarinnar verður vísa til hérra saksóknara. Talsmaður listans segist ekki hafa hugmynd um hvernig nafnið komst á listan eða hvort það sé farsað. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld og við minnum á vefinn okkar sem vakir allan sólaringin en þessu lokið og við þið sælt.